Yesu apewe sifa jina la Bwana limidiwe jina la Bwana litukuzwe ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa kipindi changu tena cha siku ya leo kwa majina ninaitwa mama mchungaji Enjo Shubi wa kanisa la ufufuo na uzima Monduli leo nina neno nawe tena majira kama haya mwezi kama huu na mwaka kama huu hebu tuangalie somo langu la siku ya leo linajikita katika kuelezea kwamba ile siri ya kuasi inatenda kazi hivi sasa hapa tunaona na tunathibitisha kwamba ile siri ya kuasi inatenda kazi hivi sasa hebu tuthibitishe na tuone kwamba ni nini maana ya uasi uasi maana yake ni dhambi aitendao mwanadamu awae yeyote uasi ni dhambi awezayo kuitenda mwanadamu awae yeyote. Hebu tuthibitishe neno hili katika kitabu kile cha sheria ya ufalme cha waraka wa kwanza wa Yohana tatu na ule mstari wa nne. Akisema kila atendaye dhambi afanya uasi. Hapa tunaona dhambi inatendwa na mwanadamu awae yote. Na uthibitisho Waneno la Mungu unatuambia katika kile kitabu kwanza wa Yohana ule mstari wa tatu na ile aya ya nne. kila atendaye dhambi afanya uasi kwa kuwa dhambi ni uasi tunaona kwamba ni namna gani wanadamu wamejikuta wakimuasi Mungu nikimaanisha ni kumuasi Mungu sio kumuasi mwanadamu kwa maana yapo ambao Mungu amekusudia sisi wanadamu tuyatende hususan yale mapenzi ya Mungu yalioko mbinguni yaweze kufanyika pia na hapa duniani vile vile Mungu akituthibitishia kwamba tupendane lakini ni, ni jinsi gani tunavoona wanadamu sasa wanaasi ni namna gani wanadamu wanavotenda dhambi moja tu ya kumchukia ndugu yako jamaa yako rafiki yako ni moja ya kumuasi Mungu maana ni sheria ya Mungu tupendane ndio maana Mungu anasema penda nenyi kama Mungu vile anavyotupenda sisi. Hivyo tunathibitisha siku ya leo kwamba watu wengi wamejikuta wakimuasi Mungu kwa njia tofauti tofauti kwa kumwacha Mungu kwa kisingizio kwamba wanafata ya ulimwengu huu. Na maandiko yakituthibitishia kwamba mtu akiipenda dunia kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Kwa maana tamaa za mwili kiburi cha uzima hakitokani na Mungu bali chatokana na dunia hivyo tunaona watu wengi wamejikuta wakimuasi Mungu kwa kuacha sheria za Mungu na amri za Mungu na hukumu zake na kuzitenda leo hii unaweza kuwa umepewa dhamana na Mungu e mchungaji ewe kuhani ewe nabii ewe mtume hebu jitathmini na uangalie je yale ambayo Mungu amesema nawe uyatende uwaambie watu wake ile kweli na ile kweli ipate kuwaweka huru hivi leo kwa nini umejikuta ukimtaja Yesu katika kinywa chako lakini mdomoni mwako moyoni mwako umemwacha lakini katika kinywa ukisema Yesu lakini moyoni hayumo hivyo ndivyo tunathibitishiwa kwamba ile siri ya kuasi inatenda kazi hivi sasa tukimaanisha kwamba siri hii ambao inatenda kazi sasa ni watu kujificha chini ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo ili ali nyuma ya pazia wakitenda dhambi wakizini wakitenda mambo yasompendeza Mungu aliyeziumba mbingu na nchi hapa tunaona watu wengi wamejikutwa wakifanya matakwa yao wakiacha kuyafanya matakwa ya Mungu kama Mungu anavyokusudia tuyatende. Ndio maana leo nasungumza na ninaweza kusema tena dhambi ni uasi. Na uasi ni kumuasi Mungu, sio kumuasi mwanadamu. Pale ambapo unaona umeenda mbali na sheria za Mungu na amri za Mungu kama Mungu alivyokusudia uenende. Ewe ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, nawe na kuhani nawe na nabii, nawe mtume na we mwinjilisti. Hapa tunathibitishiwa kwamba unaweza ukao unafanya dhambi ukiwaza hakuna anayekuona, lakini yupo au naye sirini anayethibitisha ile dhambi ile siri ya kuasi inatenda kazi hivi sasa kwa maana watu wengi wamejikuta wakitenda dhambi 
wakiisi kwamba Mungu awaoni lakini Mungu anawaona na leo nimekuja mahali hapa ili nikuthibitishie wale ambao wamejikuta Mungu amewapa dhamana ya kum, la, ya ku, peleka neno lake katika kweli na ile kweli kapata kuwaweka watu huru hawa ndio wamejikuta wakimwasi Mungu wakimwacha Mungu wakitenda dhambi kwa makusudi kabisa kwamba Mungu awaoni lakini hakuna jambo lilofichwa ambalo halitafichuliwa na lile lio sirini Mungu ataliweka wazi ili liweze kuonekana na leo Mungu amekuja kutaka kuyaweka wazi ili watu wajue ile siri ya kuasi inatenda kazi sasa. Na ni wale ambao Mungu aliwapenda. Wale Mungu aliyowapa dhamana ya, ku, ya kulinda na kuwalisha kondo wake. Hapa Mungu anasema wanatenda dhambi ili hali wakiwaza Mungu awaoni. Lakini Mungu achunguza mioyo. Na ye ajaribu kila mioyo ya kila mmoja na kumpa mtu sawa sawa na matendo yake yalivyo. Hebu tuone kufunuliwa kwake yule mwana wa kuasi utendaji kazi wake ukoje kwa sasa kwa maana Mungu asema ile siri ya kuasi inatenda kazi hivi sasa hemu tu, tuone kufunuliwa kwake yule asi utendaji kazi wake uko kwa namna ipi kwa jinsi gani ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa kipindi changu cha siku ya leo Nataka nifungue na wewe katika kile kitabu cha Wathesaloniki wa pili na ile aya ya tatu. Hebu tuone ni jinsi gani uasi unavyoendelea hata hivi sasa. Mungu akisema katika kile kitabu cha sheria ufalme cha Wathesaloniki wa pili na ile aya ya tatu. Mtu awae Bwana anasema hapa Mtu awe yote asiwadanganye kwa njia yote maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu hapa tunaona ni mtu akimwasi Mungu na haiji pasipo kufunuliwa yule asi unaweza ukaniuliza kuja nini ule mwisho wa dunia kwa maana yupo mwana wa uharibifu ambaye Bwana atamfunua kwa maana haiwezi kuja hauwezi hau ukaja ule mwisho kabla yule mwana wa kuasi hajafunuliwa ndio maana nakwambia tuone na tuangalie uthibitisho wa utendaji kazi wake hivi sasa yule mwana wa kuasi ambaye Bwana anazungumza ni mwana wa kuasi mwana wa uharibifu. Hapa Mungu akiona kwamba e mwana ambaye Mungu alikufinyanga kwa mavumbi ya ardhi. Akakupulizia pumzi ya uhai ukawa nafsi hai. Je, alikupanda kuwa mzabibu mwema. Imekuwaje leo kuwa mzabibu mwitu kwa kufanya ya mpendeza Mungu kwa kuacha agano alokuwa ameingia na wewe kwa moyo thabiti kabisa na ndivyo ukajikuta umekuwa mzabibu mwitu mwana wa uasi mwana wa uharibifu hapa nataka ni tuone mimi na wewe ni namna gani mwana huyu wa kuasi anavotenda kazi hivi sasa katika kile kitabu kitakatifu cha sheria ufalme cha Timotheo wa kwanza na ile na ule mstari wa nne na ile aya kwanza paka mstari wa pili basi ro anena wazi wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani hapa tunaona ni utendaji kazi wa yule mwana wa kuasi Mungu akituambia basi roho leo anena waziwazi wazi. ya kwamba nyakati za mwisho ambazo ndizo hizi tulizonazo wengi watajitenga na imani kwa namna ipi imani 
ni uhakika wa mambo ya tarajiwayo. Imani ni bayana ya mambo yasionekana. Lakini leo tunaona ni jinsi gani wanadamu hawa wamejikuta wakiacha imani. Wakipenda ishara. Wakipenda kuona kama vile Tomaso. Leo watu hawaitaki tena ile imani. Na imani hii inapatikana kwa njia ya neno. Kwamba unapewa neno la Mungu kwa maana ndio taya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu. Ukiamini kwamba imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hivyo watu wamezifata zile roho zidanganyazo. Na wakiacha neno la Mungu na wakifata ishara na miujiza ambao miujiza hii imekuta ikiwapoteza wanadamu wengi na wanadamu wakifa kwa lengo la kufata miujiza na miujiza hii ninayozungumzia siku ya leo ambao watu wengi wamejikuta wakifata na kuangamia vibaya watu wanafata maji ya upako Watu wanafata keki ya upako, watu wanapata, wanafata sabuni ya upako, watu wanataka ishara. Hili hali hawajui maji ya upako, sabuni ya upako, keki ya upako, mafuta ya upako yatapita. Bali neno la Mungu litadumu milele na milele. Ndivyo unavyosema leo, ro anena waziwazi wazi katika kile kitabu cha Timotheo wa kwanza na ule mlango wa nne na ule mstari wa kwanza basi ro anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani sasa hivi umeacha neno unakimbilia maji unakimbilia mafuta unakimbilia sabuni unakimbilia ishara na miujiza tena wakisikiliza rozi danganyazo na mafundisho ya mashetani ule mstari wa pili kwa unafiki wa watu wasema uongo wakichomwa moyo wakichomwa moto dhamira zao wenyewe hapa tunaona ni unafiki na watu hao wadanganyao wadanganyao wanadamu wadanganyao watu kwa kuacha imani ambayo ni neno la Mungu dhamira zao zikichomwa moto kwamba wanapotosha wanadamu wanawapeleka mbali na maagizo ya Mungu ambao Mungu asema watu wangu waangamia kwa kukosa maarifa na kwa kuwa umekataa maarifa na mimi nitakukataa wewe na watoto wako hivyo tunaona ni jinsi gani wanadamu hawa wamejikuta wakizifuata zile rozi danganyazo wakifuata ishara na miujiza wakiwa kama vile Tomaso wasitake kuliishi lile neno kwa imani nataka niendelee kusoma na wewe tuone ni jinsi gani ule utendaji kazi wa yule mwana wa kuasi unavoenenda katika kuwadanganya na kuwapotosha wanadamu pasipo kuambia vile ambavyo Mungu amekusudia waseme tunaona pia katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ule mstari wa pili na ile aya ya 18 watoto ni wakati wa mwisho na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja hata sasa wapinga Kristo wengi wamekisha kuwapo kwa sababu hiyo twajua ya kuwa ni wakati wa mwisho hapa tunathibitishiwa kwamba ni ule wakati wa mwisho ndio maana Mungu anatuthibitishia katika kile kitabu cha sheria ufalme cha waraka wa kwanza wa Yohana ule mstari wa pili na ile aya 18 watoto ni wakati wa mwisho na kama mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja ndivyo utendaji kazi wake ulivyo akipinga maana ya upinga Kristo 
mpinga Kristo anapinga yale ambao Mungu anayasema kwa kupitia neno lake na kwa kupitia watumishi wake wanaopenda kulitoa neno la kweli kama lilivyo pasipo na mchanganyo wa namna yote hivyo wanapinga hawa ndio wapinga Kristo unaweza kumwambia mtu leo Mungu anaokoa Mungu anaponya mpe Yesu maisha yako akakupinga akidhani anakupinga wewe kumbe anampinga Mungu na hapa tukithibitishiwa kwamba yule mwana wa kuasi ambaye Bwana anasema amefunuliwa na ili ujue utendaji kazi wake anapinga maneno ya Mungu anapinga Biblia anapinga kwamba watu wasifate neno wafuate ishara na uongo na mafundisho ya kishetani ya wadanganyao wanadamu ambao Mungu amewaumba hapa ndipo tunaona kwamba ni wakati wa mwisho na wapinga Kristo wapo hata hivi sasa tunavyozungumza tunavyoongea hata haya tunayoyasema mahali hapa kwa kuwa ni wapinga Kristo na wapo watayapinga hata haya ambao Mungu leo akizungumza kwamba ile siri ya kuasi inatenda hivi kazi sasa lakini tunaona wapinga Kristo hata wale Mungu aliyowapa dhamana ya kulisha kondo wake katika neno la kweli wakimpinga hata yule Mungu aliyemuinua kwa ajili ya kusema juu ya hali halisi inavyoendelea duniani kote hata sasa wakimpinga wakiona kwamba ni maneno yasiyo ya kweli ili yani ni neno la Mungu ambalo naweza nikasema litadumu milele na milele. Hebu tuone tena katika kile kitabu kitakatifu cha waraka wa kwanza wa Yohana nne na ule mstari wa tatu Bwana akisema hivi. Na kila roho isiyomkiri Yesu kila roho Nikwambie ndugu yangu ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji mtu ni nini mtu ni roho mtu sio kichwa mtu sio mikono mtu sio miguu bali mtu ni roho na roho ndio tia uzima mwili wa ufai kitu na mwili huu unaona ni nyumba ya roho yako hivyo bwana anasema katika kile kitabu kitakatifu cha sheria ufalme cha waraka wa kwanza wa Yohana nne na ule mstari wa tatu. na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu na hii ndio roho ya mpinga Kristo ambao mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kwako duniani tunaona mpaka sasa imeshakuwa kwako duniani kila roho isiyomkiri Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake ni roho ya mpinga Kristo. Na ili yale kuna wengine wakimkiri Yesu kinywani lakini moyoni hawa ayumo. Huo ni moja ya mpinga Kristo. Na Mungu akituthibitishia neno hili ya kwamba na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Haitokani na Mungu. Hii ndio roho ya mpinga Kristo ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji che unamkiri nani kwa kinywa chako ili awe bwana na mwokozi wa maisha yako che unakiri miungu unakiri mizimu ya mababu yako na mababu na mabibi na mabibi au unamkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako kama haumkiri Yesu kwa kinywa chako wewe ni mmoja ya ile roho ya mpinga Kristo ambao mmesikia kwamba yaja na sio yaja ipo hata sasa na imekwisha kuwako duniani mote hapa ndipo tunaona anazidi kufunuliwa yule ambaye akiri neno la Mungu hamkiri Kristo kwa maana hakuna kitakachoweza kufanyika duniani pasipo huyo neno ambao huyo neno ni mwana wa Mungu aliye juu ambaye Mungu alimtuma masikitiko yetu 
na ile adhabu ya amani yake ilikuwa juu yake Yesu Kristo ili kwa kupigwa kwake tuweze kupona Hebu tuzidi kuangalia utendaji kazi wake mpaka hivi sasa kwa maana kufunuliwa kwake yule mwana wa kuasi utendaji kazi wake unazidi kutudhihirishia kwamba hata hivi sasa yupo na anatenda kazi katika kile kitabu kitakatifu cha Wathesalonike wa pili na ule mstari wanne atasoma kama ilivyoandikwa yule mpingamizi huyu ni mpingamizi ina maana mpingamizi anapinga neno la Mungu anapinga mafundisho ya Mungu ndio maana maandiko ya matakatifu yanasema tazama Mungu wa dunia hii amekaa kupofusha fikra za watu ili sipate kuwazukia nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu hivyo tunaona utendaji kazi wake huyu mwana wa kuasi mwana wa uharibifu anaitenda kazi yake na uthibitisho wa kwamba kazi yake anaitenda tunaona katika kile kitabu chetu kitakatifu cha Wathesalonike wa pili ule mlango wa wa pili na ile aya nne yule mpingamizi ajuinuae ajinuae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu yupo ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionesha nafsi yake kana kwamba yeye ndio Mungu hapa tunaona ni mpingamizi yule anampinga Kristo akijiinua nafsi yake na akiketi kwenye hekalu ambalo Mungu amempa alijenge akijionesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu ili hali sio Mungu hapa tunaona ni jinsi gani anavotenda kazi ni jinsi gani anavompinga Yesu kwamba yeye ndo awe Mungu ndo moja ya kumpinga ndo moja ya kuacha kile ambacho Mungu amekusudia akifanye akitaka abudiwe kana kwamba yeye ndiye Mungu ndio maana anampinga mu, watu wasimuabudu watu wasifate neno lake wamuabudu yeye ndio maana tunaona hata sasa wanadamu wamejikuta wakimheshimu wanadamu wakiwaheshimu wachungaji wao zaidi ya kumheshimu Mungu ambaye ni neno yani neno sasa hivi haliheshimiki halionekani kwamba lina maana huko ndiko kumpinga na huku akiendelea kujiinua nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hebu tuone pia katika kile kitabu chetu kitakatifu cha Danieli. Hebu tuone naye Danieli anazungumza nini? Chuo ya huyu mpingamizi ajiinuae nafsi yake na kujionesha kana kwamba yeye ndiye Mungu na utendaji kazi wake hata hivi sasa nitafungua na wewe katika kile kitabu kitakatifu cha sheria ya ufalme cha Danieli moja na ule mlango wa 36 nitasoma naye mfalme atafanya kama apendavyo huyu mfalme ninayemzungumzia ni mfalme wa huu ufalme wa mbinguni ambaye ni kwani mchungaji nabii mtume na mwinjilisti naye mfalme atafanya kama apendavyo sasa hivi anafanya kama apendavyo si kama apendavyo Mungu ndio maana ya kumpinga na ndio maana ya ule uasi kufunuliwa sasa naye mfalme atafanya kama apendavyo naye atajikuza atajitukuza anajitukuza hata sasa na kujiadhimisha juu ya kila Mungu naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu ananena maneno ya ajabu maneno ya kupotosha Maneno ya kuwaweka watu mbali na sheria za Mungu na amri za Mungu na hukumu za Mungu. Naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Kwamba anapotenda 
na kuendelea kujiinua kuna mambo ambayo Mungu amekusudia yafanyike yatendeke na yatafanyika kwa maana kuna ghadhabu na kuna asira ambao Mungu ameamua kuimwaga kwa sababu ya ile siri ya kuasi inavyotenda kazi sasa makanisani kila mahali watu wakiendelea kujiinua nafsi zao wakijionesha kana kwamba wao ndio Mungu hebu tuone tena uthibitisho wa neno hili utendaji kazi wake ndani ya kanisa na nje ya kanisa katika kile kitabu kitakatifu cha sheria ufalme cha Ezekieli 28 na ule mstari wa pili hadi mstari wa saba tasoma Mwanadamu mwambie mkuu wa Tiro bwana Mungu asema hivi Na mimi nasema na wewe kama Mungu alivyotaka niseme na wewe mkuu wa Tiro ewe mchungaji ewe mtume nabi na mwinjilisti Bwana Mungu asema hivi kwa kuwa moyo wako umeinuka na umesema mimi ni Mungu Mungu akisema unasema wewe ni Mungu nami nimeketi katika kiti cha Mungu hapo ukiji, ukijidhibitisha na ukijidhihirishia kana kwamba umeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari lakini huyu mwanadamu wala si Mungu hujapokuwa umeweka moyo wako kama kama moyo wa Mungu hapa tunaona ni jinsi gani anatenda kazi Akiji, akijiketisha katika kiti akisema ana keti kama Mungu na akijiinua nafsi yake kana kwamba yeye ndio Mungu ili ali Mungu akisema wewe ni mwanadamu ewe mchungaji ewe kuani ewe nabii Mungu anazungumza wewe ni mwanadamu mstari ule wa tatu Ezekieli 28 mstari wa tatu na tazama una hekima kuliko Danieli hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha una hekima wewe mchungaji askofu nabii mtume mwinjilisti una hekima kuliko Danieli hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri na umepata dhahabu fedha katika hazina zako kwa hekima yako hiyo nyingi ewe mchungaji na bi mwinjilisti na mtume kwa hekima zako hizo nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako basi Bwana asema hivi mstari wa sita. Basi kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu, basi tazama nitaleta wageni juu ya juu juu yako, watu wa mataifa wenye kutisha, nao wata, wata, watafuta panga zao juu ya uzuri wa, wa hekima yako, nao watautia uchafu mwangaza wako. Umeangaza kwa hekima. Umeangaza kwa maarifa. Umeangaza kwa busara zako na ukajikuta unajiinua kwa sababu ya ile mali na ule utajiri ambao Mungu alikupatia hivyo nataka tukiwa tunahitimisha tuangalie lile neno lizuialo ili apate kufunuliwa kwa wakati wake lile linalozuia ili asifunuliwe kwa wakati wake katika kile kitabu kitakatifu Chao Thessalonike wa pili, ule mlango wa pili na ule mstari wa sita. Na sasa lizuialo malijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Hapa tunaona lizuialo malijua ili apate kufunuliwa yule asi. Kuzuiliwa kwa namna gani? Tuone mfano wa Yeremia 23 na ule mstari wa 14. Yeremia 23 na ule mstari wa 14 Bwana asema hivi Lipo lizuialo na Mungu akitaka lifunuliwe ili apate kujulikana Mungu akisema hivi katika kile kitabu cha sheria ufalme cha Yeremia 23 na ule mstari wa 14 Katika manabii wa Yerusalemu nimeona neno lichukizalo sana ufanya zina Uenda katika maneno ya uongo, hutia nguvu mikono ya watendao maovu, hata ikawa hapana mtu arejeaye na kuacha uovu wake wote pia. Wamekuwa kama Sodoma kwangu na wenyeji wake kama Gomora. Tunaona hata wale waovu wanaotenda maovu kanisani. 
wanatiwa nguvu kwa uovu wao ili wasirejee tena na kuacha dhambi zao na maovu yao ndivyo tunavona siri ya kuasi kwa wapo ambao wamefu wanawaficha wanawafumba wasifumbuliwe kwa sababu wanatia nguvu mikono ya wale waovu wale watendao dhambi wale wazinio wale wafanyao mambo machafu na asiyompendeza Mungu ili asipate kufunuliwa lakini leo Mungu anasema kuna jambo lilo fichu ambalo alitafichuliwa wala lio sirini ambalo alitaacha alitaacha kuwekwa wazi tazama jinsi unakokwenda angalia njia zako tafakari ulivyoanza ule upendo wako wa kwanza ambao Mungu alikupa leo umeenda wapi ndio ninathibitisha kwa kufunuliwa kwake yule asi ambaye Mungu anasema katika kile kitabu cha Wathesalonike wa pili na ule mlango wa pili na ile aya nane hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake ule mstari wa tisa. yule ambaye kuja kwake ni mfano wa kutenda kwake shetani kwa uwezo wote na ishara za ajabu na uongo na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa ndio maana tunaona katika Yohana nane mstari wa 36 Bwana anasema utaijua ile kweli na ile kweli itapata kukuweka huru na ukiangalia vile vile katika kile kitabu cha sheria ufalme cha Yohana 17 na ule mstari wa 17 Anasema watakaseni kwa hiyo kweli neno langu ndio kweli. Tukiona na tukimalizia somo letu la siku ya leo katika Wathesalonike wa pili ule mlango wa pili na ile aya ya 12 ili waukumiwe wote ambao hawakuwaamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu wao. Hivyo Mungu anasema watu wataki kuijua ile kweli ile kweli ipate kuweka huru bali wanaenda naenda katika zile rozi danganyazo ambazo mpaka sasa zinatenda kazi lakini ninakuachia neno hili ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa kipindi changu cha siku ya leo utaijua hiyo kweli na hiyo kweli itakuweka huru na bwana anasema katika Yohana 17 mstari wa 17 watakaseni kwa hiyo kweli neno la Mungu tu ndio hiyo kweli Mungu akubariki sana kwa kutega sikio lako na kwa kunitazama mpaka tamati ya kipindi changu cha siku ya leo Amen.